con attacco al dominio si intende effettuare un furto al dominio di un sito web, registrandolo ad altro nome o puntandolo verso altri servizi. Il primo tipo di attacco che analizzeremo è il domain hijacking. Con esso ci si riferisce alla pratica di prendere possesso di un dominio, registrandolo con altri dati, per poi attuare un'estorsione ai danni del legittimo proprietario. Ricordiamoci infatti che è possibile effettuare il cambio di intestazione di un dominio se questi scade oppure se ne trasferisce la proprietà. Quando si registra un dominio, questi non diventa effettivamente di proprietà di chi lo acquista, perché di fatti acquisto non è. Si parla piuttosto di affitto e come tale ha una scadenza. Al termine della scadenza di un dominio, questi entra in un grace period, un arco di tempo 30 più 45 giorni nel quale l'utente può decidere di rinnovare il dominio anche se è arrivato a scadenza. Una volta scaduto, il dominio diventa nuovamente registrabile e quindi acquistabile da chiunque. Nonostante questa non sia una vera e propria forma di violazione informatica, è importante sapere che in rete girano bot alla ricerca della scadenza dei domini più soccosi e riregistrarli a nome del proprietario, per poi trovare accordi in grado di accontentare entrambe le parti. Il cambio dei dati di un dominio è possibile anche attraverso il trasferimento di un dominio. Questa operazione può essere utile quando ad esempio il dominio di un sito web viene rivenduto o la società cambia ragione sociale. Nel panorama informatico è possibile subire un attacco di domain hijacking con trasferimento di servizi attraverso diversi metodi. Violazione del registrar. In questo caso l'attacker viola i servizi del registrar, la società che affitta i domini, prendendo possesso dei domini registrati in esso. Violazione dell'account. In questo caso l'attacker viola l'account associato ai servizi del registrar. Questo può avvenire tramite vulnerabilità del registrar, da cui sono eseguiti dump del database, dall'uso di dump di altri siti violati, dove l'utente usa la stessa password o la violazione dell'account email dell'utente. Attacco di phishing. In questo caso l'attacker raggira l'utente convincendolo a fornire i dati d'accesso dell'account con cui amministra il dominio del sito del registrar. Il trasferimento di un dominio avviene attraverso un codice denominato OutInfo. Questo viene fornito dal registrar precedente e deve essere utilizzato dal registrar successivo. Essa è la chiave che permette alle due società di dimostrare la volontà del proprietario di trasferire effettivamente un dominio. A differenza del domain hijacking, dove la vittima viene colpita sul dominio reale, con cyber squatting ci si riferisce a quella pratica che consiste di acquistare domini di aziende, marchi, nomi di personaggi famosi e di registrarli col fine di realizzare guadagni o danni a chi non può riappropriarsene. Questi possono corrispondere anche a siti web clonati utilizzati per effettuare attacchi di tipo phishing, convincendo i malcapitati a inserire dati personali in siti fake. Con Type on Squatting ci si riferisce ad una pratica comune di acquistare domini simili agli originali, sfruttando errori di battitura del dominio o la somiglianza con il dominio autoritario. Prendendo ad esempio il dominio example.com è possibile catalogare sette tipi di Type on Squatting ai danni di un utente o di un marchio, sfruttando la scarsa competenza in materia linguistica di un individuo sfruttando errori di battitura, utilizzando varianti plurali, utilizzando un diverso TLD, aggiungendo, omettendo e scambiando caratteri, utilizzando un sottodominio, utilizzando un diverso CCTLD, sfruttando errori di battitura, ad esempio example.com.cm.m, eccetera. Sulla falsa riga del typo squatting, lo spoofing omografico consente di creare URL utilizzando caratteri diversi, seppur visivamente identici a quelli reali. Mi spiego meglio. Nell'universo dell'Unicode, ovvero quell'insieme di alfabeti del greco, cirillico o armeno, 
alcuni caratteri hanno differenze impercettibili all'occhio umano, ma sono interpretati in maniera differente da un computer. Per fare un esempio, il carattere latino A, rappresentato in Unicode dal codice U più 0041, è visivamente identico al carattere cirillico A, rappresentato in Unicode dal codice U più 0430. Questo ha permesso per alcuni anni ai cybercriminali di registrare domini identici e legittimi proprietari. La difesa a questi tipi di attacchi è stata fissata dai produttori di browser che nelle ultime versioni dei rispettivi programmi hanno forzato la conversione del dominio della URL nel Punicode. Ad esempio i caratteri cinesi sulla barra degli indirizzi vengono convertiti. Attraverso programmi come DNS Twist è possibile effettuare una ricerca di massa sui domini che corrispondono ai metodi di cyber squatting e typo squatting visti in precedenza. Il funzionamento, come anche spiegato dal rep ufficiale, è molto semplice. DNS Twist genera una lista di potenziali domini attraverso un algoritmo integrato, quindi effettua una query ai record DNS per verificare se questi rispondono a un indirizzo IP. L'uso più banale prevede il passaggio di un unico parametro, ovvero del dominio che si intende verificare. Slash .py URL. Eventualmente potrebbe interessarti e solo sapere se esistono domini simili. In questo caso si può passare il parametro meno meno registered. Slash .py meno meno registered URL. Una variante di questo attacco è basata sul takeover dei sottodomini. Può capitare che un webmaster abbia lasciato un sottodominio che punta a un servizio esterno come AWS, GitHub, Big Bucket, eccetera. Se questi è scaduto, eliminato o archiviato, un malintenzionato potrebbe appropriarsi di tale servizio, sfruttando così l'autorevolezza del dominio per violazioni future. Tra i tools disponibili in grado di enumerare i sottodomini scaduti abbiamo Takeover, scritto in Python e facilmente scaricabile con il comando git clone url. Si accede alla cartella con cd Takeover e si avvia lanciando python takeover.py. Prima di poterlo avviare abbiamo bisogno di una lista da cui attingere ai vari sottodomini. Puoi scaricare il core dei sottodomini subdomains.txt lanciando vget url dei subdomains. Quindi genererai la tua lista personale aggiungendo .example.com alla fine di ogni riga. avh $0 uguale $0 .example.com subdomains.txt maggiore text.txt. Infine lancerai il programma python takeover.py meno ltest.txt. Bisognerà solo attendere che il programma risolva tutti i sottodomini.